Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les doy la bienvenida desde la ciudad de Madrid. Hoy conectando completamente en vivo con Suecia, con Estocolmo. Episodio número 63 de Totem Live con un invitado ultra especial, uno de los tipos más admirados en su mundo y en todos los mundos. Un tipo conocido como Benjamín Calleja, que desde Estocolmo, según este Totem Live, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por tus amables palabras. No, no, creo que más que merecidas, ganadas en propia ley. Oye, Benjamín, justo antes de apretar el botón de Go Live, estábamos hablando de, 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 de la típico caso Suecia eh, en relación a todo lo que ha pasado en todo el mundo. Tú estás en Estocolmo, si no me equivoco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue vivir una, una, una pandemia sin tener que vivir la pandemia? Fue muy interesante. Conseguí coger el último vuelo que salió de Los Ángeles antes de que cerraran el espacio aéreo. Eh, y claro, sin saber, en, en aquel entonces no sabías cómo iban a reaccionar los distintos países, pero yo creo que en general, yo creo que todos los mercados están, han estado siguiendo mucho a China, ¿no? ¿Qué es lo que, que, ¿Cómo funciona China? ¿Cuál es la reputación en China? Y creo que es un error. Nosotros que llevamos 20 años trabajando en China, eh, eh, tienen, tienen muchos condicionantes distintos, ¿no? Es decir, es su tercera pandemia, eh, es uno de los pocos países que ha conseguido con, confinar el, el virus, entonces teníamos vídeos de discotecas llenas con gente bailando y bebiendo de las barras y sin mascarillas y tal. Creo que el, que el caso chino hay que tenerlo con, con un poquito de pinzas, ¿no? Eh, lo que es muy interesante es que Suecia, yo creo que es la única cultura occidental, el único país del mundo occidental que es su primera pandemia y que decidió no una ruta distinta, pero una ruta con medidas distintas. Um, y lo que me ha parecido muy interesante es el aspecto cultural de ello, ¿no? Es decir, el, la cultura sueca durante generaciones ha construido una, un, una especie de confianza en el gobierno. Hay una especie de pacto no escrito entre la clase gobernante y el pueblo, por así decirlo, que, que casi todas las culturas, y ya no te digo en las latinas, eh, da igual el color que seas, que todo hace mal y todo se critica y, y, y es deporte nacional, ¿no? y, y muchas veces con razón, además. Pero eh, una de las cosas que más me ha interesado de seguir el caso sueco es que los políticos se han echado a un lado, completamente, y lo han dejado en manos de científicos. Se creó un comité de científicos y que quien realmente ha llevado todas las decisiones es el director del área de epidemiología del, del gobierno sueco. Y, y, el, y todos los partidos políticos, con independencia del color que tengan, han seguido lo que ha dicho la ciencia, ¿no? Y aunque el objetivo siempre ha sido el mismo, el distanciamiento social, aplanar la curva, etc., lo interesante es que en Suecia ha sido suficiente con recomendaciones. No ha hecho falta, pues como en España, casi que tienes que sacar a los militares a la calle para que la gente no vaya a hablar, ¿no? Aquí, eh, eh, simplemente con, con recomendar distanciamiento social, o sea, al día siguiente... La gente a dos metros hablando por la calle, yo me encontraba, era, era raro, o sea, me encontraba con un amigo paseando el perro, donde siempre te abrazas automáticamente a dos metros hablando y adiós. Sin... Entonces, es muy interesante seguir la evolución de lo que estamos viendo aquí. Aquí no hay mascarillas, no se ha cerrado ningún restaurante, no se ha cerrado ningún negocio, simplemente basado en la confianza y en el aspecto cultural se ha podido, eh, por un lado, mantener una vida más o menos normal, no solo desde el aspecto físico, sino también desde el mental, ¿no? Cuando sales a la calle y ves todos con mascarillas, es, es raro, se hace raro, ¿no? Pero también desde un punto de vista financiero y económico, ¿no? Es decir, que, que eh, el gobierno ha tomado medidas, y podemos hablar un poco más de ello, que son muy interesantes, pero sobre todo la parte mental y económica no se ha visto afectada en absoluto. La gente hace vida prácticamente normal al 98%. Y, y la gente en general eh, está respaldando, me imagino, la gestión del gobierno o de los científicos que ha puesto el gobierno eh, y, y siguen adelante con su vida, con, con, prestando atención, con un nivel de civismo eh, increíble, eh, casi calcado de lo que pasa acá de, al sur de Europa. Sí, a ver, es, es, ha sido fascinante. El hecho de que, que con una pandemia, con lo que ello significa, el ver cómo una sociedad es capaz de confiar y además, perdonar, o sea, yo creo que lo que han sido muy claro los científicos es que nos vamos a equivocar. O sea, no, no hay manual para esto, o sea, nos vamos a equivocar a partir de... Y, va, y, van, y nuestras equivocaciones van a significar que muera gente y lo sentimos. Lo vamos a hacer. O sea, ha habido una especie de transparencia total que es muy difícil criticarla. 
Increíble. Porque lo habrías hecho mejor tú, no, pero, pero eh, es decir, cuando, cuando actúan con total transparencia, con total honestidad, con total... Y dicen, mira, nos hemos equivocado, hemos fallado un montón en las, en las, en las casas de ancianos, en las residencias de tercera edad. Hemos fallado. Ha entrado demasiada gente, ha entrado demasiada... Es un error, nos hemos equivocado. La próxima lo haremos, pero esa transparencia creo que ha generado mucha confianza y hace que en general se haya seguido con, con mucha normalidad. Yo ayer estuve en Estocolmo, estaba en la ciudad a reventar. Como si, como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero la gente a dos metros, ¿no? ¿Hay, hay alguna explicación? Eh, yo tengo una teoría, no sé si aplicará a Suecia, que es que todo empieza y acaba en la educación, eh, en la buena y en la mala. Eh, ¿Eso es algo que viene de base, que viene de la familia? ¿Ya yo es parte por... de una, de una tradición? Yo he vivido 40 años en España, ¿vale? llevo 6 años viviendo en Suecia, tengo una madre sueca, o sea, padre español, tengo las dos, las dos culturas. Y lo que me ha parecido muy, siempre muy interesante es que en Suecia, Japón es otro ejemplo, es otro país donde hay una especie de, de concepto moral del bien y el mal. ¿vale? Es decir, okay. en países latinos eh, lo tradicional es se hace una ley y el deporte nacional es intentar, ya da igual que sean impuestos, que sean... La, o sea, en Suecia, yo llevo aquí seis años, todavía no he visto un radar móvil de la policía poniendo multas. Porque wow. si en la autopista pone 90, la gente va a 90. Pero no porque no me vayan a multar, sino porque es lo correcto. Es decir, si alguien ha dicho que aquí hay que ir a 90, será por algo. ¿no? Yo me acuerdo, eh, eh, la primera vez que llegué a la, a la universidad a, a estudiar arquitectura aquí a Suecia, había una biblioteca enorme con libros de arquitectura, son carísimos. ¿vale? No hay nadie. Es decir, tú llegas coges los libros que quieres, dices los libros que has cogido, te los llevas a casa, los devuelves y hay una confianza en ello. Ninguna biblioteca pública en Suecia tiene gente. Increíble. Es una confianza en, en la moral de que dices, bueno, si yo llego aquí y me llevo los libros, pues el siguiente no va a poder tener libros. Eh, eh, una de las primeras semanas que estábamos aquí en Suecia fuimos al hospital y, y, y eh, eh, en el hospital, pues, había una especie de kiosco con fruta, snacks, patatas fritas, Coca-Cola, tal. Entonces, yo buscaba al personal para pagar y leo un cartel. Y no, no, escanea tu producto, pasa tu tarjeta de crédito y vas. Llévatelo. Yo pensé, eso lo pones en un hospital español y no dura ni 10 minutos. Pero es increíble. La, tienes, yeah. tienes pros y contras. Luego, la gente aquí es aburridísima y no hay sangre. y no hay, Echas en falta otras cosas. Pero creo que la parte cultural, como tú dices, viene desde muy pequeño, es educativo y no es de una generación, es de muchas claro. generaciones. Eh, ben, una de las eh, problemáticas que quizás viene enfrentando Suecia en los últimos años es el tema de la inmigración, sobre todo la inmigración que viene de, de conflictos del de norte de África o sobre todo de Oriente Medio, ¿no? Siria, etcétera, etcétera. Eh, y ha habido mucho tema político, ¿no? Porque al final hay una inmigración que, se, como tú, que te has adaptado rápidamente y muy bien y has abrazado un sistema de vida que, que es el que es y por eso estás ahí. Pero hay mucha gente que no ha... O, o, o Suecia no ha sabido eh, absorberlos o, o ellos no han querido o no han sabido eh, dejarse absorber. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entra esto a, a, a poner entre dicho este sistema tan, vamos a entrecomillar, perfecto que nos describes? Sí, no, no, no es perfecto, pero es, es, ya vemos lo avanzado. Eh, avanzado por un lado, avanzado. hay que entender la, la historia de Suecia. En Suecia, hace 120 años, era un país tremendamente pobre. La gente se moría de hambre. Es decir, la mitad de la población de Suecia tuvo que emigrar a Estados Unidos porque se morían de hambre. Wow. Después de las guerras, al ser neutrales en las guerras, eh, 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 pues floreció la economía y a partir de los años 50, Suecia ha necesitado importar mano de obra. Entonces, hay una tradición de 50, de 60 años okay. de integración en la cultura. Eh, y os pongo un ejemplo. Mi mujer es española, si Vicenca, cuando llegó a Suecia, hablaba un poquito de sueco, pero tú automáticamente, cuando eres un inmigrante en Suecia, el Estado te paga clases de sueco. Ok. No es que, no es que tú tengas que pagar para que sea, no. El Estado, cada vez que apruebas, te paga dinero. Joder. Y mi mujer decía, nosotros no necesitamos el dinero, no, no hace falta. No, no es parte de la, de, de la estructura y lo hacen para que la prioridad número uno sea aprender sueco, porque ellos saben que cuanto más te paguen, más vas a estudiar, porque entonces no tienes que ir a un trabajo, no tienes que trabajar en McDonald's fregando platos por las noches, y entonces cuando antes aprendas sueco, antes te vas a integrar en el mercado laboral y antes vas a empezar a pagar impuestos. 
Entonces, ellos no tienen la, la visión de la inmigración eh, de política, ¿no? De, de soy político y tengo cuatro años. ¿no? Ellos tienen la, la visión a 40 años. Qué maravilla. Es decir, cuanto antes integra a, 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 al inmigrante, antes va a volver a devolverme y voy a tener un retorno de inmigración. O sea, casi, casi es como un, un plan de negocios, ¿no? Y lo Increíble. que es muy interesante es también cuando tú llegas a Suecia, el Estado te da una vivienda. Pero el Estado decide dónde te da la vivienda. Okay. Entonces, lo que intentan evitar es que se creen guetos, ¿no? Es decir, oye, si yo soy español claro, y claro, me claro. Voy, a, voy a ir a donde están los españoles, porque está mi primo, está mi cuñado, está alguien que conozco. Y entonces, Suecia, te, yo te voy a dar una vivienda, pero te la voy a dar donde hay trabajo y donde hace falta. Y además, donde a lo mejor si eres somalí, pues no hay muchísimo somalí, te voy a mezclar con sirios. Eh, lo que ocurrió hace tres o cuatro años es que, claro, todo esto genera unos recursos y unos gastos, imagínate, enormes. En una población de 9 millones de habitantes, de repente había 300.000 inmigrantes. Es decir, el país con más inmigración per cápita de Europa. Y entonces, claro, eh, hubo, hubo un momento en el que el Estado tenía 80 hoteles enteros alquilados en Estocolmo para alojar inmigrantes, porque no wow, había increíble. vivienda. No hay vivienda al estar en un hotel durante increíble. muchos meses. Eh, el Estado compraba hoteles y los reconvertía. O sea, el, el grado de inversión es lo que me parece fascinante, pero cuando, cuando haces el cálculo como empresario, creo que les sale a cuenta. Bueno, estoy seguro que les sale a cuenta. Increíble. Leí alguna vez en algún estudio de UNESCO que transversalmente a la mayoría de estados de, de la OCDE, por cada dólar o por cada euro que el Estado invierte en un estudiante, a lo largo de la vida del estudiante, el Estado recibe 10 por cada euro invertido, con lo cual la buena educación es un gran negocio. Eh, ben, eh, tú trabajas con tu compañía Libit, de la cual sos fundador y CEO en, en más de 50 países. Me imagino que te habrás dado una vuelta, unas buenas palizas dando varias vueltas al mundo. Eh, si pudieses elegir, a, bueno, no ahora mismo en este contexto, ¿no? pero en un contexto de cierta nueva normalidad, eh, ¿en qué lugar te gustaría vivir que no fuese eh, Suecia? Eh, a mí hay, hay varios países y en función del, de tu estilo de vida. A mí eh, Brisbane es una ciudad que me encanta. Eh, Australia eh, está en la costa, es lo suficientemente grande para tener eh, de todo, pero es pequeña todavía. Hay una cultura del surf, la gente va a, a hacer surf a las 8 de la mañana y luego se cambia, se quita el neopreno, ducha y a las 9 y media está en la oficina. Eh, ese equilibrio de life balance que, que echamos de menos muchas veces es fantástico. Eh, Singapur es otro sitio que me gusta mucho eh, como ciudad, me gusta por lo multicultural que es. En tres horas estás literalmente en cualquier sitio de Asia, eh, tienes una, una gran población musulmana, una china, una indonesia, o sea, eh, hay un, un mucho expat. Um, eh, Canadá, eh, tanto Montreal me parece eh, fantástico y Vancouver también. Uh, ten en cuenta que yo cojo 300 aviones al año, con lo cual eh, eh, no hay muchas ciudades en las que no esté y creo que todas tienen su, su encanto. Qué grande. Oye, Ben, ayer tuvimos la suerte de conversar aquí en Totem Live con el newly appointed director general de Cushman and Wakefield para, para España, con Jesús. Eh, y una de las cosas que, que conversábamos es, eh, hay una nueva forma de liderar, ¿no? Un liderazgo eh, empático, eh, eh, honesto, auténtico, inspirador, eh, muy humano. Eh, se lo dije a él, eh, también te lo quiero decir a vos, porque yo te escucho, bueno, toda la, la previa para poder eh, organizar este encuentro ha sido eh, súper cercano, eh, súper cálido, eh, respondías vos los mails en vez de tener 400 PAs, etcétera, etcétera. Eh, me, me encanta lo, y, y me gusta destacarlo también porque creo mucho en este nuevo modelo de, de liderazgo, de, ya sea de organizaciones más chapadas a la antigua como Cushman o más modernas como, como Libit. Eh, ¿Te resulta difícil? Te, ¿Te es natural? Me imagino que tiene mucho que ver con tu personalidad, ¿no? Pero lidiar con tanta presión, tantos países, tantas aperturas, tanto negocio, ¿a veces uno pierde la calma o, o, o no? Yo creo que, eh, y solo puedo, puedo hablar de mi caso. Eh, sí, sí, del tuyo, por favor. Yo, yo lo que he conseguido, creo, es, es rodearme de gente que es mejor que yo. Yo creo que es una de las claves. En, si, si realmente quieres ser una multinacional y estar en muchos países y hacer miles de proyectos como hacemos, es decir, necesitas talento, necesitas talento y necesitas cuidarlo. Y yo creo que desde el primer día, yo me acuerdo en, en España hace, hace 20 años cuando nosotros montamos esto, 
Es decir, no había una cultura horizontal. Nosotros nunca hemos tenido jerarquías, todo el mundo ha hecho de todo. Yo no tengo despacho, no tengo despacho en la oficina. De hecho, yo voy una o dos veces al año a la oficina. Es decir, hay mucha gente en él que no me conoce. Es decir, porque <risa> creo, y, y yo creo sinceramente que ganas tienes mucho más que ganar dándole libertad a tus equipos y que, como dicen los americanos, swim or sink, ¿no? Eh, que estando encima presionando. Es decir, yo, yo tengo una PA y no, no sé ni cuándo trabaja, ni cuándo no trabaja, ni dónde está. Ahora creo que está en Francia. O sea, no tengo ni idea. Lo único que me importa son los resultados y que cuando estén allí y cuando se necesiten. Entonces, creo que hay muchísimo potencial y sobre todo en las nuevas generaciones. Es decir, la gente que viene bien si no quieren tener un horario, las ataduras, es decir, si realmente les puedes empoderar y darles libertad y que viajen y que salgan y que vean ellos a los clientes y que estén en las llamadas, muchas veces creo que los líderes pecamos y yo sigo haciéndolo porque creo que es innato en, en intentar estar siempre con el cliente, siempre dando la cara y creo que muchas veces cuando damos un paso atrás, para mí fue un antes y un después venirme a Suecia, irte a 4.000 kilómetros de tu oficina y no ir, y no ir nunca. Y de repente Joder. te das cuenta de que al contrario, no es que no pase nada, es que tu equipo crece y madura y hacen un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay, hay que eh, da vértigo, ¿eh? no, no es fácil, eh, es más fácil decirlo que hacerlo, pero, pero sí que recomiendo, oye, da un paso atrás, porque mm, seguramente tú siempre piensas, nadie lo va a hacer como yo. yo, yo hago el pitch mejor que nadie, yo hablo con el cliente mejor que nadie, y en tu caso, de branding no sabe nadie más que yo que en el equipo. Muy probable. Pero seguramente, si tú dejas a otros hacerlos, tú puedes hacer otras cosas. Y entonces multiplicas en vez de restar, ¿no? Y, y, y eso creo que, que hay mucho que aprender del mercado americano, eh, de la cultura de la costa oeste. Hay mucho que aprender de los mercados escandinavos donde no hay horarios, trabajas desde casa. Hay, todavía nos queda mucho por hacer. Yo creo que acabamos de empezar el camino. Sí, estoy, estoy muy de acuerdo, Ben. Y además, me preguntaba, cuando tú comenzaste con Libit, eh, en, tu, en tu sueño más grande... Estaba a trabajar en 50 países, que se abre un restaurante eh, cada ocho horas, eh, ser un referente mundial, eh, no sé, en guest experience design o, o arquitectura o, o todo eso junto. Eso es, creo que uno ni, 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 ni puede imaginarse algo tan grande cuando empieza o, o acaso tú sí. No, 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 me, mentiría. Yo creo que eh, la clave está en la pasión. O sea, si te soy sincero, a mí me da igual hacer un proyecto al año que mil como hacemos ahora. Es decir, lo que tiene que es apasionar lo que haces y divertirle lo que haces y lo demás vendrá porque, porque no tiene que ser mejor hacer mil proyectos que hacer uno. Eh, hay, eh, seguro que hay profesionales fantásticos que hacen un proyecto al año y son súper felices. O sea, creo que no, no hay que obsesionarse con la escala. Eh, eh, hay que obsesionarse con, con el placer de hacer lo que realmente te gusta. Lo otro vendrá y puede venir de muchas maneras. Puede venir por cables filiales por todo el mundo, porque puedes viajar o porque puedes... Pero al final lo que tiene que llevarlo es la pasión. Lo demás vendrá. En mi caso yo no me imaginaba que estábamos donde íbamos a estar nunca en la vida. Nunca en la vida. O, otra de las cosas que me, que, que me atrapa cuando leo cosas que, que, que has dicho en entrevistas o cuando veo videos tuyos o conferencias, eh, tú, tú tienes eh, un territorio... Eh, muy poderoso que es el territorio de, de la experiencia inmersiva de, de, del F&B, ¿no? de, de, de restaurantes que son verdaderas experiencias eh, sensoriales eh, especiales. Sin embargo, eh, nunca dejas de mencionar la importancia del uso de la tecnología. De hecho, en alguna entrevista hace un par de años atrás decías, los restaurantes que no inviertan en tecnología no serán competitivos. Eh, eh, tenés totalmente abierta la mente a, 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 a conectar lo mejor de los dos mundos. Yo, eh, como, como diseñador, yo creo que eh, muchas veces los diseñadores pecamos de no entender eh, eh, lo que hay detrás del negocio. Eh, es decir, y, 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 y seguro que me entiendes siendo un experto en branding. Es decir, tú puedes hacer un branding fantástico, pero que si no entiendes lo que realmente mueve el negocio, realmente no aportas valor. ¿no? Es decir, yo creo que el mundo está lleno de restaurantes bonitos. Pero si tú no sabes a fondo de operaciones, es decir, por eso nosotros abrimos nuestros propios restaurantes, operamos nuestros propios porque conocemos en piel propia realmente qué es lo que hace falta y qué es lo que mueve el negocio. Eh, si no entiendes de tecnología, si no entiendes de operaciones, 
es como una silla de tres patas, es decir, el diseño es solo una, es una de las herramientas de la caja y con un martillo no puedes tratar todos los problemas. Eh, y yo llevo años y, y, y como bien dices, eh, dando conferencias y hablando en, en foros de la industria sobre la importancia del conocimiento de operaciones y el conocimiento de la tecnología, que creo que en el mundo del diseño eh, hay un vacío enorme eh, y nos gusta mucho hablar de materiales, de luces y de colores y eso es lo fácil. Diseñar es lo fácil, crear marcas es lo fácil. Lo difícil es realmente entender el negocio de nuestros clientes. Entonces, eh, para mí esa es una de las claves más importantes. Y lo que, lo que es muy interesante es que todo el mundo al principio del tema del COVID estaba preocupado, oye, hay que, hay que reducir plantillas, etcétera, etcétera. Tenemos más trabajo que nunca. Es decir, por las empresas de repente que llevan un año hablando de tenemos que digitalizarnos, tenemos que pedir eh, eh, que nuestros clientes pidan a través de sus teléfonos, ¿verdad? de repente se han visto de la noche a la mañana abocados de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién llama a salir? Y, oye, ¿y, ¿y cómo cambiamos? ¿Cómo lo hablado con el CEO de Madrid? Que el CEO de Madrid, el CEO? O sea, todos están llamándonos, porque, bueno, sois los expertos en guest experience y sabéis operaciones y sabéis de tecnología. ¿Cómo ayudarnos? ¿Cómo hacemos? ¿no? Y no es que tengamos la bola de cristal. Llevamos cuatro años o cinco hablando y diciendo, ya llegáis tarde, ¿no? No, no, de acuerdo. Y, y también... Eh, hablas de eficiencia y hablas de cómo eh, optimizar todo y hablas también de cómo conectar la experiencia y vincularla con la marca o el diseño como herramienta de comunicación. Está claro que, que el tener una visión tan holística como la tuya, tan integral, que está también en el, en el back office, pero en el front y en el medio también, da un valor muy diferenciador de todos los demás. Vos decías que lo que, lo que hace Libit lo podrían hacer muchos, pero no lo hace nadie. Sí, sí, sí. Al final, sí, nosotros trabajamos sobre todo con capital riesgo, private equity. ¿no? Com compran una empresa o van a, van a escalar una empresa. Es decir, necesitas un, un consultor estratégico, necesitas una empresa de branding, necesitas un experto en naming, necesitas un diseñador, necesitas alguien que diseñe cocinas, necesitas alguien que diseñe la música, necesitas un consultor, un integrador tecnológico. Es decir, y, y todos ellos son buenísimos. Seguro que son muy buenos en su campo, pero claro, cada uno tiene una visión, entonces no hay un alineamiento y yo creo que lo que realmente nos hace únicos en el mercado y, y en 22 años nunca he visto una empresa que haga lo que haga hace nosotros, es que podemos llevar todo el proceso. Y entonces hay, hay un hilo conductor desde la estrategia a la textura del la, de la bornozo de, o la textura de la camisa del chef, ¿no? Eh, y eso creo que es muy importante. Eh, seguramente eso es más importante que tener a lo mejor de cada una de las familias, ¿no? De acuerdo. Hay, hay una, una quizás eh, exagerada presencia de programas, eh, ya sea en capítulos, en películas, en vivo, en plataformas sobre eh, concursos de cocina, desde postres hasta la cocina entera, desde campeonatos mundiales hasta campeonatos locales. O sea, no hay más que prender Netflix o cualquier canal y vas a encontrar algo de cocina seguro. Eh, este, esta situación de cocina mainstream hace que la gente quiera ir más a comer afuera o quiera redescubrir el arte de poder cocinar, descubrir, desempolvar, como decía el otro día nuestro querido Oscar Carrión, las recetas de su padre de hace 50 años y empezar a reconectarse de otro lado. ¿Por dónde pensás que van a ir un poco las tendencias? En, 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 no hablo ahora de las primeras semanas, ¿no? pero hablo de los próximos años, a partir de cómo vamos a disfrutar el comer, la parte social, el entretenerse, el salir de casa o quedarnos en ella. Sí, es inter interesante que, que el nombre es Netflix porque Netflix ha llamado a Libit para ver si podemos crear un espacio físico de Netflix. Y hemos tenido estas ¿En conversaciones. ¿En serio? Es Qué Netflix. bueno. Es Qué un bueno. espacio físico, experiencial para Netflix. Porque Netflix es muchas cosas para distintas personas. Incluso, aunque solo cogiera los canales de cocina, a ti te gustan los postres, pero a otro le gusta el que revoluciona la cocina. Entonces, es muy interesante. Pero dejando eso a un lado, eh, eh, lo que estamos viendo es que Toda esta fiebre de, de, de la cocina, de la, de la parte culinaria, de entender otras culturas, etcétera, eh, lo que ha hecho es refinar el paladar del cliente. Es decir, los clientes cada vez saben más. Y saben más de vinos, y saben más de carnes, y, saben, y, y preguntan más, quieren saber más los orígenes. Y lo que eso fuerza a la industria en general es a subir un poco el nivel. Es decir, ya no vale con lo que valía hace 10 o 15 años. El cliente... Eh, 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 es más seiri, ¿no? Como dicen los americanos. Es decir, es, eh, tiene un mayor conocimiento. Entonces, creo que eso también eh, mejora la competencia, ¿no? ¿no? No hay más que dar una vuelta por cualquier ciudad europea y el nivel es muy alto. Y, y yo creo que va a seguir subiendo. 
y va a seguir subiendo porque además el consumidor cada vez más tiene una conciencia del valor. Es decir, el valor no es solo precio, el valor puede ser muchas cosas, ¿no? Y lo estamos viendo, es decir, una sala de especie, un ejemplo fantástico, me un calito pequeño, tal, tal, pero la experiencia es enorme, la, la, la experiencia culinaria es enorme. Entonces, yo creo que en los próximos años los conceptos pueden hacer dos cosas. Pueden ir hacia la parte de convenience, es decir, lo quiero rápido, lo quiero barato y lo quiero aquí. ¿Vale? Llámalo Domino's, Wingstop. Todas estas marcas que durante el confinamiento están subiendo 30% de ventas, 40% de ventas eh, 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 año a año. O la experiencia. Y la experiencia está sufriendo ahora, en este momento, pero la experiencia va a volver. Es decir, si vemos las tendencias de los tamaños de las viviendas, nuestros pisos cada vez son más pequeños, la gente no tiene dinero, tienes que independizarte y vas. Cada vez tienes menos espacios sociales en tu vivienda. Entonces, los restaurantes, los lobbies, los hoteles se van a convertir en el third place. No, no es mi oficina. No es mi vivienda y encima con todo el geek economy, que la gente es más freelance, trabaja en otros sitios, necesitan ese third place porque ya no quieres estar en casa. Yo creo que, que todos los, los que habéis estado confinados en casa, lo último que queréis es volver a trabajar en casa. Trabajo en un Starbucks 100 veces antes de volver a mi despacho de casa. Entonces, yo he llevado un movimiento en búsqueda de esos locales que se convierten en un complemento a tu vivienda, un complemento a tu oficina y que te permita hacer ese all day hangout eh, space. Eh, que ya veíamos antes de COVID, pero esto va a acelerar ese, esa demanda. Maravilloso, qué bueno. Vamos, vamos a entrar en, en la última parte de, de, del episodio de hoy con, con Ben Calleja, con Benjamín Calleja. Eh, nos quedan tres minutos, cuatro minutos para un par de preguntas finales. Eh, una es, eh, muchos eh, CEOs de compañías o consejeros delegados o presidentes eh, en pleno siglo XXI siguen siendo muy reticentes a hablar en público, a aparecer en entrevistas, a estar en un escenario, eh, a participar de una conversación en, en redes sociales. Y yo soy un convencido de que eh, seguramente Ben Calleja le aporta más a la marca Limit que al revés, a la hora de construir hacia afuera. Y el estar expuesto, obviamente, con tus límites, con tu estrategia, con tu posicionamiento, aporta mucho valor. Eh, tuvimos una serie muy grande de Star Architects, ¿no? de estos eh, arquitectos estrellas, también de chess estrellas. Pero también están los empresarios que podrían ser mucho más estrellas si se animasen a exponerse un poco más, a contar un poco más sobre su producto, sobre su marca, sobre su propuesta de valor, sobre su diferenciación. Tú, como gran experto y, y un líder en lo que haces, un referente, que, no te digo qué consejo, pero qué sugerencia o recomendación le, les darías. A ver, yo, yo creo que esto es un, un lugar de expertise. Es decir, yo creo que al fin y al cabo las empresas tienen que comunicar. Eh, y cuanta más comunicación y, y, y mientras la comunicación esté parte dentro de la, de la estrategia, eh, mejor. Es decir, al fin y al cabo se trata de llegar a una audiencia. Eh, el canal eh, humano para llegar a una audiencia es muy potente, es muy poderoso. Es decir, tú puedes hacer un anuncio y puedes hacer un flyer y puedes hacer un... Pero yo creo que somos personas, ¿no? Y yo creo que el otro día alguien me preguntaba, Juan Benjamín, tú que coges 300 aviones al año, ¿vas a dejar de viajar? Y digo, no, porque no hay... No hay, no hay webcam que sustituya eh, un abrazo, no hay webcam que sustituya una charla. Es decir, sobre todo la, la primera vez que te conoces. Es decir, yo de creo acuerdo. que una vez que ya te has, has cenado y has charlado y has tenido un par de reuniones, puedes, puedes hacer esto y es muy, muy eficaz. Pero creo que la presencia física es muy importante y refuerza los valores de tu marca. Porque yo creo que tú como marca, pues, bueno, esta es mi misión, estos son mis valores los puedes poner en la pared bien grande, etcétera, pero no ser que, que la gente que está detrás eh, percibas que lo viven y lo expresan, es complicado, es difícil. Eh, también lo entiendo por otro lado, es decir, no todo el mundo es un comunicado. No, no, yo, yo hablo en escenarios con mil, dos mil, tres mil personas. Eh, no es no agradable. Se, se nota que te cuesta mucho eh, hablar y comunicar y todo. Eh. Te veo muy, muy trabado. Pero los primeros costaba lo suyo, es decir, no es fácil. Eh, eh, pero también creo que cuanto más lo practicas, es, 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 se hace más fácil con el tipo. Yo animaría a todo el mundo, es decir, creo que, es, que la comunicación, hoy, hoy en día el, el, el mundo empresarial sin comunicación no se puede entender. No se entiende. Y para acabar, y, y luego de tu última respuesta, te, ya te saludaré y te agradeceré como Dios manda. Eh, hace 20 años más o menos fue que, que, que empezaste tu sueño. Eh, hoy es, es más que un sueño, es, es, superó las expectativas quizás. Eh, ¿Cuáles son los sueños pendientes que tenés de los que se pueda contar, ¿eh? de los que se puedan compartir en público? 
No hablo solamente eh, del ámbito empresarial, hablo en general, ¿no? Eh, eh, uno de mis sueños es yo tengo dos adolescentes, tengo un hijo de, de 15 y una hija de 17, um, y, y en Suecia con 18 años se, se van de casa y se independizan. Um, y uno de mis sueños es, es eh, conocer las ciudades más a fondo. Entonces, el plan que tenemos mi mujer y yo es que a lo mejor estamos dos o tres años viajando por el mundo y nos wow. vamos a, a Tokio y nos quedamos un mes o dos meses. Y si nos gusta, nos quedamos tres, ¿no? Y luego, para llegar un poco más profundo, porque yo lo que hago es que cojo el avión y estoy en el lounge y me voy al hotel y voy a la reunión y vuelvo. Eh, yo corro todas las mañanas. En todas las ciudades del mundo salgo a correr por las mañanas, porque por lo menos veo un poco, noto la esencia, veo cómo se despierta la ciudad, eh, eh, pero me gustaría llegar un poquito... Eh, eso que no ves en una semana de vacaciones, en dos semanas de vacaciones. Entonces, el plan que tenemos es ese. Es decir, oye, viajar el mundo pero un mes en cada ciudad. Yo tengo la ventaja y el lujo de poder vivir en cualquier ciudad del mundo mientras tengo un iPhone y un, y un aeropuerto al lado, eh, es suficiente. Eh, y yo creo que eso es uno de mis sueños. Y otro de mis sueños es ver crecer a, a mi equipo. Es decir, y da igual bueno. eh, fondo de inversión, da igual en, en Libit, en la consultoría, en, en la división de restaurantes. Me, me, me enorgullece muchísimo cuando, cuando no es necesario. Y, y te cuento una última anécdota de mi última visita a la oficina de Madrid. Fui en febrero a una feria en ICEMA a dar un, a unas ponencias y unas charlas y, y normalmente cuando iba a la oficina, pues todo el mundo, oye, Benjamín, ¿qué te pasa este proyecto? ¿Cómo harías aquí? Y, tal. y hace un año que no iba, ¿no? Y voy a la oficina y saludo a la gente nueva y, y, y tal. Y al, y al haber hecho la ronda de saludos, de repente no venía nadie. Nadie me preguntaba nada. Y fue una sensación de verdad de dulce. Digo, de verdad, no, no hago falta. Y por otro lado, oye, qué bien, ¿no? Que la empresa cree que ya no haces falta. Pero, pero eso es uno de los, de los sueños que, que tengo, de seguir viendo crecer a la gente con la que te rodeas. Maravilloso. Me, me quedo con eso de rodearse de gente mejor que tú. Y como me recuerda a Roberto Solís desde Buenos Aires, no hay webcam que sustituya un buen abrazo. Así que... <risa> Benjamín Calleja, Estocolmo, Suecia, desde el norte de Europa, con su generosidad, su inspiración y su lucidez. Te quiero mandar un abrazo muy grande. Espero dártelo en físico en algún momento, aquí o allí, y darte de verdad las gracias por, por tu tiempo y por esta luz en medio de estos momentos que, que tan bien nos hacen a todos. Así que un millón de gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo virtual muy fuerte a todos y a toda la audiencia. Ser buenos y nos vemos en breve. Abrazos. Gracias a todos en Argentina, en Colombia, en España, en Barcelona, en Italia. Bueno, saludos a todos. Felicidades. Buen